നമസ്കാരം മാനേജ്മെന്റ് സയൻസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഡിസിഷൻ തിയറി എന്നും അതിന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അൺസർ അണ്ടർ അൺസർട്ടിനിറ്റി എന്നുള്ള മേഖലയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മാക്സി മാക്സ് മിനി മാക്സ് മാക്സി മിനി ലാബ് പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയകളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തഡായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ റിസ്ക് ഒരു റിസ്കി സിറ്റുവേഷനില് എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം റിസ്കി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അത് കുറച്ച് റിസ്ക് അല്ലേ കാരണം ആ തീരുമാനം എടുത്തത് എങ്ങാനും പഴിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മള് പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഹൈ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നല്ല റിസ്ക് എടുക്കുന്നവന് നല്ല എന്താ പറയാ പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടേണോ കിട്ടുകയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തെളിയിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നവന് കൂടുതൽ ഫണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സോ ഇതിന് വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ട് അതായത് റിസ്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താ പറയാ എങ്ങാനും അത് നേരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റിന് പകരം അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് ലോസ് ആണ് ശരിയല്ലേ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹ്യൂജ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഹൈ റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് പക്ഷെ അത് എങ്ങാനും അത് എന്തിനു ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം നല്ല ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമാണ് ആ ഹൈ റിസ്കിന് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഡിസിഷൻ പാളിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈ റിസ്കിന് എന്താ പറയാ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയി വരുന്നത് ഹ്യൂജ് ലോസ് ആയിരിക്കും വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും അതിന് സംഭവിക്കുക സോ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും മാനേജേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഹൈ റിസ്കി സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക കാരണം അവര് എന്താ പറയാ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കമ്പനിയുടെ വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഹൈ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്കി ടൈമിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചായിട്ട് ആ ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് റിസ്ക്യൂ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക സോ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പേ എഫ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എപ്പോഴും കോളംവൈസ് ആയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എപ്പോഴും റോവൈസ് ആയിട്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അൺസർട്ടേണിറ്റിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പേ ഓഫ് ടേബിൾ ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിന്റെ മെത്തേഡ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്
choice of an optimum action based on these probability adhaayi nammalku po state of nature ennu parangi kenjal namaku already state of nature undayirikkum adinde adinde kooda probability kodi vannalana itra shadamana probability aanu ee state of nature nallathu itra shadamana probability aanu idinullathu ennullane pattiittu aranja maatramana namaku endanu ivade ee course of action edana correct ennullathu select cheyanayittu pattullu അപ്പോൾ അല്ലെ റിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിസ്ക് ഇംപ്ലൈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് ആൻഡ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഫുള്ളി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഔട്ട്കംസ് ഓർ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് സച്ച് എൻ ആക്ഷൻ അതായത് ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഹ്യൂജ് റിസ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഇ എം വി എന്ന് പറയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇ വി പി ഐ എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്തത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഇ ഒ എൽ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ റിസ്ക് എന്നിട്ടുള്ള ഈ ഈ കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെയുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ റിസ്കിൽ സോ എന്താ നോക്കി നോക്കാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗിവൺ പേ ഓഫ് ടേബിൾ വിത്ത് കണ്ടീഷൻ ടു ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ സഹായ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള പേ ഓഫ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പേ ഓഫ് ടേബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പേ ഓഫ് ടേബിളിലെ ഒരു അഡീഷൻ ആയിട്ടൊരു ഐറ്റം കൂടി വരും അതാണ് ഈ പ്രോബിലിറ്റീസ് സോ നമുക്ക് അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും പ്രോബിലിറ്റീസും കൂടി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആ നാല് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇ എം വി ടു മേക്ക് എ പേ ഓഫ് ടേബിൾ ലിസ്റ്റിംഗ് ദ വേരിയസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേ ഓഫ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പേ ഓഫ് ടേബിളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എങ്ങനെ തന്ന് ചിലപ്പോൾ പേ ഓഫ് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കോളം വൈസ് ആണോ തന്നേക്കണേ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കോളം വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതുക സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എഴുതിയിട്ട് ഒരു പേ ഓഫ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പേ ഓഫ് related with each possible combination of course of action and state of nature along with the corresponding probability of each state of nature adayid നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദ്യം തരുമ്പോൾ റിസ്കിൽ നമുക്ക് ചോദ്യം തരുമ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും പ്രോബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രോബിലിറ്റീസ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെയും വരുന്ന പ്രോബിലിറ്റീസ് എത്രയാക്കി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇ എം വി ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസസ് വിത്ത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ സം അപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ഓരോ ആക്ഷൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല നമുക്ക് അത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ അവസാനം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഡിസൈഡ് ദ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ 
അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ അവിടെ ഓരോ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ എസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ അതിവിടെ എഴുതി വെച്ചു അതേപോലെ തന്നെ എസ് ടുവിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചു കാരണം നമുക്കത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊബബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോ എസ് ത്രീയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം ഈ പ്രോബ്ലത്തിലില്ല എസ് ത്രീയും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു പക്ഷേ ഒരു തന്നു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലല്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് എസ് ത്രീയുടെ പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കത് കോമൺ ആയിട്ടത് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെയും ഇ എം വി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്ക് പോകാം കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പി വൺ ആണ് പി വണ്ണിൻ്റെ നമുക്ക് പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സോ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി അതായിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഇ എം വി ഫോർ പി വൺ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് അത് അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ വന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കുക സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ഇ എം വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെ ഇ എം വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴാണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ക്ലിയർ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഇ എം വി കണ്ടുപിടിക്കുക സെയിം തന്നെയാണ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെ ഇ എം വി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെ ഇ എം വി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ വരുന്നത് ടെൻ ആണ് സോ ടെൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സോ ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പതിനൊന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇ എം വി വാല്യൂ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഏത് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിലെ മാക്സിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിരിക്കും സോ ദ മാക്സിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് പേ ഓഫ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ അതായത് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഇ എം വി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ വിൽ സെലക്ട് പി വൺ സ്ട്രാറ്റജി അതായത് പി വൺ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം വി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എളുപ്പമാണ് പൊതുവെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ അവിടെ പ്രൊബബിലിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ
EMV എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതും തൊട്ടുമുമ്പത്തെ എന്താ പറയുക മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ EMV കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പഠിച്ചത് സോ ഈ മെത്തേഡിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ വാല്യൂ വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ മൈനസ് മാക്സിമം EMV എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമുല അത് ആദ്യം ക്ലിയർ ആക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പേ ഓഫ് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇ എം വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇ വി പി ഐ കാണാനാണ് ഫ്രം സോറി ഫൈൻഡ് ഇ വി പി ഐ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പേ ഓഫ് ടേബിൾ പേ ഓഫ് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് റോ വൈസ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോളം വൈസ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താണ്ട് വരില്ല ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ അത് എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എസ് ടുവിൻ്റെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമ്മൾ എഴുതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്തത് എത്ര വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും വരിക കാരണം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എസ് ത്രീയുടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും വരിക സോ നമുക്ക് ആ പ്രോബിലിറ്റീസ് കിട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എ വൺ ആക്ഷൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എ വൺ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിപ്പിറ്റേഷൻ പോലെ ഉണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ അതേ സംഭവം എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഇ എം വി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പി എം വി ഫോർ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ്റെ നമ്മുടെ ഇ എം വി മോണിറ്ററി വാല്യൂ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഇ എം വി ഫോർ എ ടും എ ത്രീ എ ടു എ ത്രീയുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയനും കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ എ ത്രീയുടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം എ ത്രീയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇ എം വി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി സോ നമുക്ക് മൂന്ന് മോണിറ്ററി വാല്യൂസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ഇതിലേറ്റവും എന്താ പറയുക ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് സോ മാക്സിമം ഇ എം വി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എ ടു അപ്പം ഇ എം വി മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് എ ടു ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇ എം വി ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ടു ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇതിലെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു മൈ മൈനസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു മാക്സിമം ഇ എം വി മാക്സിമം ഇ എം വി എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണുള്ളത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഏതാന്ന് നോക്കി നോക്കുക സോ നോക്കി നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അ
അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇ വി പി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല ആയിരുന്നു എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ മൈനസ് മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി മൈനസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഇ എം വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം ഇ എം വി ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ സോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പൊ സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഉത്തരായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു പി ഐ യുടെ വാല്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പം ഇതിലെ ഏത് ആക്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്തരേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ഇ എം വി അത് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എ ടു ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് ആക്ഷൻ ആണ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പം അതാണ് ഇ വി പി ഐയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് കിടക്കാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ഇ ഒ എൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് റിഗ്രെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ഏസ് പെർ ദ ക്രൈറ്റീരിയൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഷുഡ് സെലക്ട് ദ സ്ട്രാറ്റജി വിത്ത് മിനിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് മെത്തേഡും പേ ഓഫ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാറുള്ളത് പേ ഓഫ് ഗെയിൻ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോസ് കിട്ടുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രേറ്റർ പേ ഓഫ് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ പേ ഓഫ് ഈസ് നോ ആസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേ ഓഫിലെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഓരോ വാല്യൂസിലും ആ വലിയ വാല്യൂവും ചെറിയ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വന്നിട്ടുള്ള ടേബിളിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് ഇ ഒ എൽ ഈസ് ദ സെയിം ഇൻ ദ ഇ എം വി അപ്പോൾ ഇ എം വിയിൽ പ്രകാരമുള്ള സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇ എം വിയിൽ മാക്സിമം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇ ഒ എൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസിൽ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇ എം വിയിൽ ചെയ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറും ആക്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ പ്രൊബബിലിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് ടുവിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇത് തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെ വരും ദെൻ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷൻ ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് തന്നെ ആക്ഷൻ ടുവിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു വരും സോ നമുക്ക് സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിലും ഏതാണോ മിനിമം അതാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക സ്ട്രാറ്റജി ആ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മിനിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോസ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മളതിൽ ലോസ് കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആക്ഷൻ വൺ അതായത് എ വണ്ണിനാണ